No a właśnie co nastąpiło, co nastąpiło po tym? No przede wszystkim o, najwcześniej to chyba zauwa można by, zauważali, że coś się dzieje, pilni czytelnicy prasy. Bo w pewnym momencie na, 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 w różnych miejscach w prasie, przeważnie w prasie tej, ty, w tych tygodnikach kulturalno-społecznych, ale nie tylko, zaczęły się pojawiać dyskusje na przeróżne tematy. I zaczęło się wcale nie od takich węzłowych zagadnień gospodarczych, społecznych. No, oczy, oczywiście nie mówiło się od razu o działalności bezpieki. Nie. Początek to był kry, delikatna krytyka socrealizmu. Że architektura mogłaby być inna niż jest, bo ta jest i kosztowna, i brzydka zarazem. Że obraz realistyczny to nie musi być taki obraz, w którym jak go widz zobaczy, to może pomylić człowieka stojącego obok obrazu z człowiekiem na obrazie, że to taki sam człowiek, prawda, bo tak dokładnie wymalowany, że to niekoniecznie realizm na tym polega i to się zaczynało się dosyć niewinnie. Tylko, że to się ciągle pogłębiało, tematyka się robiła coraz szersza, ludzie coraz ostrzej pisali i w pewnym momencie właściwie Trudno było już wątpić, że po tych artykułach, po tych e, takich dyskusjach, które wybuchały tu i ówdzie, że coś dalej będzie musiało nastąpić. A jednocześnie było wiadomo, że jest czystka w aparacie bezpieczeństwa, że e, ludzie coraz częściej wychodzą z więzień. Co z tymi ludźmi dalej będzie? No, nikt nie wiedział, wcale nie tak łatwo pracę z początku dostawali. Ale coraz więcej się spotykało takich, którzy właśnie jeszcze miesiąc temu, czy dwa miesiące temu znajdowali się w więzieniu. I była coraz bardziej napięta taka atmosfera. I właściwie wszyscy zaczęli prawie w tych środowiskach, w których przebywałem, jakoś myśleć o tym, że właśnie w jaki sposób by się do tego włączyć. Niekoniecznie działaniem, ale no, piórem na przykład. Pamiętam, była taka dyskusja, że może spróbować założyć, stworzyć jakieś pis pisemko. Jeden z kolegów powiedział, a czy to takie konieczne? Czytacie po prostu? Tam właściwie widać, że tam to pismo już jest takie, że można spróbować tam zacząć pisać. To było jeszcze przed tym nim po prostu otrzymało zieloną winietkę zamiast czerwonej i w, o, w tym momencie poszło, że tak powiem, na całego w krytyce, e, w, no można powiedzieć wszystkiego, co się przed tym działo, ale to było jeszcze trochę przed tym, niemniej już tacy, co bardziej te rzeczy zauważali, to, to, to dostrzegli o, te zmiany. Ja akurat po prostu nie czytałem, więc ja się dowiedziałem od innych. Zacząłem współpracować po prostu, już wtedy jak właśnie coś, po prostu z Zielonej Winie, to zacząłem tam, zacząłem tam pisywać, zbliżyłem się z tą redakcją. No i wtedy nastąpił, kiedy już o, robiło wrażenie, że coś nastąpi, jakieś zmiany polityczne, ale nie wiadomo jakie. No było to wielkie uderzenie no, w, ogóle w świadomość wszystkich. O, tego to wybuch w Poznaniu. Wybuch w Poznaniu, gdzie wieści dosyć szybko właściwie były dosyć dokładne. Ludzie przyjeżdżający z Poznania, to był okres targów, akurat to w czasie targów poznańskich było, przywozili z sobą dosyć dokładne wieści, między innymi mój ojciec był tam zaskoczony przez te wypadki, więc miałem takie domowe relacje o tym, co ojciec tam widział. No, czym prędzej postarała się, po prostu chciała mieć swoje własne informacje. Ekipa, która pojechała, dotarła jednak do Poznania. Nie wszystko można było napisać, ale w redakcji opowiedzieć można było wszystko, co się widziało i o prawdziwym przebiegu tego. I robiło wrażenie w pierwszych momentach tego, że to będzie moment teraz tak dużego odporu, że wszystkie przemiany zostaną zahamowane. 
A ja to się wydawało bardzo krótko. Ja już nie będę przyszedł przez dwa czy przez trzy tygodnie, tak się mogło wydawać, że coś takiego nastąpi.